subscribe to web institute and get the international education about computers and technical science हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम रोबोटिक्स इंजीनियरिंग से इंट्रोडक्शन करेंगे जितने भी रोबोटिक्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं या ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डीपली जानेंगे सो काइंडली वीडियो को अच्छी तरह से अचीव करने का कोशिश करें सबसे पहले जानते हैं एटलीस्ट कितने प्रकार के इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है एक रोबोट को डेवलप करने के लिए एक रोबोट का स्ट्रक्चर तीन प्रिंसिपल से डेवलप होता है मैकेनिकल प्रिंसिपल दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल और तीसरा प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रिंसिपल का मतलब है रोबोट का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल का मतलब है रोबोट की वायरिंग और रोबोट का पावर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल का मतलब है रोबोट का बिहेवियर कैसा होगा और रोबोट काम करेगा कैसा तो ये तीनों अलग अलग ट्रेड है और अलग अलग ट्रेड को डेवलप करने के लिए अलग अलग इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करने के लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की और प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यानी कि अगर आप रोबोटिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग करते हो तो आपको तीनों इंजीनियरिंग की टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी जब भी एक रोबोट बनता है तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर उस रोबोट की रफ ड्राइंग कंप्यूटर के दो सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करते हैं पहला कैटिया और दूसरा कोरल कैट कोरल कैट की जगह पे कई सारे इंजीनियर्स ऑटो कैट का भी इस्तेमाल करते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर में रोबोट की ड्राइंग की जाती है कि रोबोट किस तरह का दिखेगा जब ड्राइंग हो जाती है तब जाकर मैकेनिकल इंजीनियर इनके पार्ट पुर्जों को फिजिकली बनाते हैं जब ये तैयार हो जाती है तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम खत्म हो जाता है फिर बारी आती इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की वो इनमें वायरिंग का सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेशन की डिवाइस ऐड करके इनमें पावर सप्लाई देने का काम करते हैं फाइनली बारी आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यानी कि प्रोग्रामिंग की अगर एक रोबोट में प्रोग्रामिंग नहीं है तो इसका मतलब रोबोट के पास दिमाग ही नहीं है अगर प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो रोबोट सिर्फ एक खिलौना के बराबर है अब ये तो आपको जानना चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक रोबोट को प्रोग्राम कर सकता है जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास एक रोबोट आती है प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे पहले सोचता है कि उस रोबोट का कमांड टाइप क्या होगा कमांड का मतलब है कि उस रोबोट को ऑर्डर कितने प्रकार से दिया जाएगा काम करने के लिए तो एक रोबोट के लिए दो प्रकार के कमांड होते हैं पहला होता है सिस्टम कमांड और दूसरा होता है पी कमांड पी कमांड का मतलब है फिजिकल स्पीक कमांड यानी कि इंसान की आवाज़ ओके सिस्टम कमांड का मतलब है और रोबोट से काम लेने के लिए कंप्यूटर के द्वारा आप रोबोट को कोई आदेश दोगे वो आदेश लिखकर हो सकता है या किसी सॉफ्टवेयर के बटन पे क्लिक करके दिया जा सकता है अब एक्सपेक्ट कीजिए कि एक रोबोट आपको चलाने के लिए दिया जाता है तो रोबोट को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके पास हो सकता है उस सॉफ्टवेयर में दो बटन हो पहले बटन पे लिखा गया हो रन और दूसरे बटन पे लिखा गया हो स्टॉप फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी हो कि जब आप रन पे क्लिक करें तो रोबोट दौड़ना शुरू कर दे जब आप स्टॉप पे क्लिक करें तो रोबोट रुक जाए तो यहाँ आप क्या कर रहे हो रोबोट को दौड़ने का और रुकने का कमांड दे रहे हो यानी कि इनपुट ऑर्डर दे रहे हो किस माध्यम से सिस्टम के माध्यम से ओके okay, तो इसी मेथड को कहा जाएगा सिस्टम कमांड लेकिन अगर आप रोबोट को डायरेक्टली अपनी आवाज़ में बोलते रन और रोबोट दौड़ना शुरू कर देता तो इसका मतलब वो कमांड कहलाती पीएस कमांड यानी कि फिजिकल स्पीक कमांड अब कमांड अगर दोनों प्रकार का है तो सबसे पहले सिस्टम कमांड की प्रोग्रामिंग होगी सिस्टम कमांड की प्रोग्रामिंग दो लैंग्वेज में की जाती है सी लैंग्वेज और दूसरा कोबोल लैंग्वेज ओके और अगर पी एस कमांड है यानी कि फिजिकल स्पीक कमांड की कोटिंग करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं लिस्प लैंग्वेज लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज ये जो आप लिस्प का नाम सुन रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस का तीसरा सबसे पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अब ये तो जान लिया आपने कि ये पी कमांड की प्रोग्रामिंग करने के लिए रोबोट में इस्तेमाल किए जाते हैं 
लेकिन पी एस कमांड का मतलब है ह्यूमन वॉइस को रिकॉग्नाइज करना समझना फिर उसके साथ आउटपुट जनरेट करना तो ऐसा क्या कोडिंग होता है लिस्प में जो एक मशीन इंसानों की बातों को समझना शुरू कर देता है जरा इसको जानते हैं ये जो आप फुल फॉर्म देख रहे हो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका मतलब ये है कि जो बात आप बोलोगे रोबोट को ये लिस्प प्रोग्रामिंग क्या करेगा रोबोट में एक डिवाइस लगी होती है आडिनो ओके इस डिवाइस के माध्यम से लिस्प प्रोग्रामिंग ह्यूमन के वॉइस को एक्सेप्ट करेगा और ये जो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसे ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करेगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग एडिशन लैंग्वेज ये जो स्ट्रिंग एडिशन लैंग्वेज है वो रोबोट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस में होते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं इसमें वॉइस के कुछ सैंपल पहले से ही रिकॉर्डेड होते हैं अगर रोबोट सिर्फ हिंदी भाषा को समझने का क्षमता रखता है या सिर्फ इंग्लिश भाषा को तो इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं या जितने भी वर्ड्स हैं उनको कैसे बोला जाता है उन सभी चीज़ों को यहाँ रिकॉर्ड करके रखा जाता है ओके अगर हिंदी भी समझने की क्षमता रोबोट में है तो हिंदी के हर एक अक्षर वर्ड्स को बोलकर इसमें स्टोर किया जाता है अब जब आप वॉइस कमांड देते हो तो आर्डिनो डिवाइस के द्वारा ये जो लिस्प है वो आपके वॉइस कमांड को स्ट्रिंग एडिशन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है अब ये जो ट्रांसलेशन हुई है ये मैच की जाती है इलेक्ट्रो डिवाइस से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस में जिन जिन वॉयस का स्ट्रिंग कैलकुलेशन यानी कि जिन जिन वॉयस का शब्दों की ट्रांसलेशन मैच करेंगी उन सभी बातों को रोबोट का प्रोसेसर समझने का कोशिश करेगा जैसे ही रोबोट की प्रोसेसर समझ जाएगा ऑटोमेटिक आपको आपके इनपुट का रिजल्ट मिल जाएगा ओके तो अगर कोई आपसे पूछे कि लिस्प प्रोग्रामिंग का क्या उपयोग है तो आप क्या बताओगे ह्यूमन वॉयस को शब्दों के रूप में ट्रांसलेट करने का काम लिस्प लैंग्वेज करता है लेकिन ये ह्यूमन वॉयस पे तभी काम कर सकता है जब आर्डिनो डिवाइस के द्वारा इसे ऑर्डर दिया गया हो आर्डिनो क्या है एक डिवाइस होता है जो रोबोट में लगाई जाती है इसी डिवाइस के द्वारा रोबोट को कमांड दिया जाता है कि रोबोट किस तरह से काम करेगा मतलब आप ऐसे समझे कि अगर आप किसी भी प्रकार का रोबोट को ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर पहले आर्डिनो के द्वारा समझ रोबोट जैसे समझेगा वैसे रोबोट को डिलीवर किया जाएगा तो ये आर्डिनो अलग अलग प्रकार के होते हैं एक आर्डिनो बड़ा ही बेसिक होता है जिसके दूसरे मॉडल को लोग रास्पेरी पाई वगैरह कहते हैं लेकिन ये वो आर्डिनो नहीं है ये आर्डिनो काफ़ी हाईली कॉन्फिगर्ड होता है इसके बारे में हम डीपली आने वाले वीडियोज में जरूर जानेंगे कैसा होता है कैसे काम करता है ओके डियर स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ी टॉपिक है अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो जिससे मुझे पता चले कि आप रोबोटिक प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्टेड हो ओके डियर स्टूडेंट्स वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस चलती है ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल है और 3000 प्लस बच्चे इस कोर्स में पढ़ रहे हैं अगर आप ही अपने प्रोग्रामिंग के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करो डियर स्टूडेंट्स वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science